Waswahili husema uchungua mwana au juai ni mzazi. Haijalishi hatua zipi atazipiga kuyakidhi mahitaji ya mtoto. Ni simulizi anayotusimulia Mkurugenzi Mkuu wa Child Destiny Foundation B Florence akisimulia kisa cha mwanawe kilichombidi aiache kazi yake ili kuyakidhi mahitaji ya mwanawe kwa ukamilifu. Hata hivyo aliueneza upendo huu wa mama kwa yeyote yule aliyekuwa na hadithi sawia na yake. Junge nami Abi Wambua tunapoliangazia shirika hili la Child Destiny Foundation lililoko maeneo ya Kibra mjini Nairobi. kama Florence Arun. Mimi ni mama wenu na tulianza uh, tulianza kitambo way back in 20 uh, 2015. So tulianza tulianza kama wazazi wa nne kwa watu wa kwa special. So tulikuja pamoja tukajiambia uh, because of challenges zenye watu wengine walikuwa naenda tu tukaonelea ni vyema tuwalete pamoja tuwasaidie kwa sababu sisi kidogo tulikuwa na uzo at least ya kulipa uh, physiotherapy na kupata kitu space the little challenge ni kama tulikuwa tunazipeleka kwa then pesa uh, ikawa nyingi sana ya kulipa kwa therapy services tukiwa kenya hata tulikuwa tunalipa seven and eight so you can imagine anataka kutoka home wende mpaka kenya the time it takes the fair and taking into consideration in total for special so it was still ya kujipeleka mpaka and then kuna data kuna kuta watu wameja hata kama ni ndio sio kwenye watu wakiwa wameja kaunta kwa njia ya kuna kodi kwani but now we hapo na shida ya kulala so na lala na lala na lala mpaka sana so kenyata tunakuwa ikifika sana hakuna therapy umeelewa pesa umekuja umetaini yako na kama sasa wewe kwambie cha kuna therapy mtoto amelala sana ni nishafika so ndio tukao tukakuja pamoja tukasema watoto wako tofauti kuna wale wanalala sana kuna wale wenye maambukizi so ni vyema tutafute a place kwenye kila mtu kila mtoto anachukuliwa elevi Okay. wale wenye wanalala wanaamka mapema wafanyie therapy mapema wale wenye wanaamka kuchelewa wafanyie therapy bila kuangalia tena kwa sababu watoto wako tofauti na pia unaona watoto wa tofauti ila kuna wale wenye wako floppy na kuna wale wenye wako spastic kama wewe so uko kwenye tubi kwa therapy ni ile 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 same then hata itaji therapy ni floppy ya watoto wenye wako floppy Mm. So continuous therapy when I go on it. So it can be to me sana hapana. We can change. Wale wengine wenye waliamua kufunga watoto kwa sababu ya stigma. Ikiwa ukiwa mkuu kila mtu anakuangalia anashangaa kwani huyu alifanya kosa gani ya kawa na watoto kama huyu. Naona. So ikiwa ukitaka kutoka na mtoto kwanza unajiuliza Mungu anaenda kusema nini kwa mtu wangu. Kwa sababu hiyo stigma tukidanganya ni iko na iko kuna sana. So tukianza tukaanza kuongelesha watu kidogo kidogo. Tuwalete tu, tuwalete tu hata kama ni. Lakini watu pia wanakuambia tutawaleta hadi na hatuna hata pesa. Hapa nenda kwa kitambaa na ndio naizi pesa zingine zimu tutakuwa hadi kasema pana acha tukwani pamoja na wazazi wengine therapist then therapist na yuko mzuri hadi kuja akaja kubali na akaanza kufanyia therapy ndio 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 kidogo kidogo sasa ndio tutamua acha tunaweza tukalipa fare ya watoto wengine ndio at least watoto wote wapate therapy
maisha occupational therapist. Mm-hmm. Na wafunza waweze kujitegemea wao wenyewe kufanya kila kitu maisha yao. You get some children they are the damage is uh, high such as uh, the activities the lost activities are very many so you have to do various exercises not specific but it depends on the severity of the of the brain damage mm-hmm. yes so for Jackie mm-hmm. uh, she has a, what we call a uh, spasticity whereby the muscle is very tight she cannot she cannot uh ex- flex mm-hmm. or extend mm-hmm. by her uh, herself mm-hmm. so i come in as a physiotherapist mm-hmm. to help chatting mm-hmm. we, we are trying to uh extend the muscle that mm-hmm. is tight mm-hmm. and and by doing so we are also training the brain mm-hmm. that there was there was a movement mm-hmm. that was lost mm-hmm. and we are trying to bring it back But then, it kind of for almost six months. 
to understand that the whole mtoto ni wow kwa njia yangu. Kwa sababu society ni kubwa kabisa kabisa. Hatuwezi enda kwa society tuwaambie ati huyu mtoto akachinja na kile na kile. Sasa tunawaambia wajifu wangu. Mtu akiwa amekwambia ikiwa mtoto wangu ako hivi na unamwambia ni Mungu aliyemuumba hivi. Ama unamwambia kuja twende tuone mtoto wetu. Kuja wewe unisaidie kufanya mtoto wetu. Kuja unisaidie kubeba mtoto kumlete hivi kwa kwa nikisaidia sana kwa sababu ni kuna saa nyingine mtu akikuja na mtoto mtoto kutana na mtoto wao wanakuja kama kusimama tani at least sawa wengine wameshajua sasa unaona kama wao wengine watano kama kuna mtu mwingine anaenda kukosana na huyo mtu kuna mtoto special watamkataza kwa sababu sasa inaenda kama imekuwa kubwa na mpaka wazazi ambao wamekosa matumaini kwa kumpata mtoto mwingine wengi sana wengi sana hii safari si rahisi kabisa kabisa kuna wenye wamefukuzwa kwa bomba kuna wengi 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 wenye baba na watoto na wengine na nikasaka kuhubiri wanasema kwa uko wao akifuanti na vitu kama hizi na unapata kama kwenye hiyo mtoto anataka ndio sana sana wakati wanaambia ah what you do kukuza mungu kubiyata. Kwa sababu gani, sisi kwetu, kwa wetu, kukuna, kukuna mungu na kukuna. Yes. Na mungu wa kikishi, wa kupande mungu, kuwa mtoto mungu wa hafu, si na ama, wana, si na mungu wa kwa. Mtoto mungu wa hafu, ni mtoto kama yule mungu. Tuna mwaitu wa kwa special. Tuwatutue kama wale wenye wa kwa special tuwapende na tuwapende kabisa. Tukianza kusema huyu hafai na huyu hafai nani aliambia mwingine ati Mungu na yeye aliku angekosa kukuumba uwe mle mavi. Naona. Tuwa embrace, tuwapende. Ukiona kama kuna changamoto mahali kuja kwangu uniambie. Sitaka siri kama sitafanya hivyo. Shida ni tunaponda nayo ni kwenda kwa approach hivi kusema yuko hivi na hivi. Kuja tu tuongee. Kwa sababu chenye utaniambia labda itanisaidia baadaye. Tupende hawa watoto wengi na hakikisha hivyo. Kwa sababu wako very very special. Ni malaika wale wa malaika wako. Kwa disability wale wao ndio wako disabled kushinda wale disability wote. So tukilaleta pamoja tukiwa embrace pata furai sana sana usibanduke tuko na mengi ambayo yanakusubiri tunachukua pumziko la dakika chache tu ya ngoje Na huu mtoto wako uligundua lini alikuwa na hii shida? Akizariwa, hakulia. Alafu, mbile hakulia, ikifika mwaka moja na mwizinane, halichakwa na hii mbunyo ya meningitis. Hako ndiyo madaktari walikuwa wanasema, shida itakuwa juu. Bile hakulia saya kuzaliwa, kwa wanasema ati kukosa kulia, inafanya mtoto akizaliwa mese jayundi kwa kwa brain. Sasa walikuwa wanasema hiyo kukosa kulia alafu menangai tisikia ikafikia itakidi hata faulu kwa njia ya nyingi. Juu menangai tis walikuwa wanajaribu kutoa maji kwa mgongo na ikuwezekana. Sasa alirudi akaka mwaka moja na mwezi tisa. After hiyo menangai tis ya kwanza. Sasa hiyo ya pili ilifanya ilianza kitu kama saa usiku na wakati hiyo hapa kibira mtu angeweza kutoka hili usiku sasa nilikaa na mtoto kutokea saa usiku mpaka saa 12 ndio nikafika St Mary St Mary bila nilifika na mtoto waliniambia muda yenye mtoto amechukua kama ana converse ni muda nyingi sana ile hawezi kufaulu 
Hata kama atafaulu hata ongea na ndoa haitaweza kujua hizo sana ni samii Ulipo mzaa siku ya kwanza hakulia eh, ni mtoto wako wa kwanza mtoto wangu ya tatu Uliona kama ni kaida ilikuwa sawa ama uliona utofauti pale Tofauti yenye niliona alikuwa mzito sana akiza nini kukosa kulia kwake na vile alizaliwa pia alikuwa tu mzito amekaa tu Ukaona mambo yote ni sawa. Yeah. Na uliporudi nyumbani, watu walikuchukulia vipi baada hiyo menegetizi ya kwanza? Mwanzo mwanzo watu walikuwa wanafikiria bila alikuwa msichana mrembo sana, watu walikuwa wanafikiria ni kitu inaendelea tu na baadaye itaisha. Lakini bila sasa ilikuwa inakaa mwaka moja, yani inakaa mwezi tisa ya mwezi mwezi alafu mtoto anarudi, ana converse na anarudi kukongeana. Sasa hapo ndio. Hata mimi ndio. Niliona sioni kama ita nini. Itaenda thruju. Mwaka yake sasa ilikuwa inapanda na amotu hapo. Shingo aismani. Sasa ako miaka mingapi? Kwa sasa hii hapo na mwaka 20. Ameanza mwaka 21. Ako na miaka 21. Yeye amezaliwa 2000 play mwezi wa 8. Na maisha amekuwa aje pale nyumbani, majirani zako maisha ni ngumu mahali tunakaa unajua ni mahali maisha ni ngumu hakuna mtu anaweza kukushughulikia juu kila mtu hapo na maisha yake pale na ulipokuja hapa katika child destiny aha mimi mtoto wangu nimetembea naye karibu nimezunguka Kenya yote nimetembea na huyu mtoto mara nyingi nikienda pahali wananikubalia mpaka wananiambia shughulika tafuta pampas fanya hivi fanya hivi lakini dakika ya mwisho wakipata tu huyu mtoto ni kila kitu anafanyiwa hakuna mwenye anakubali ana dakika ya mwisho anakupigia simu kama we umefanya kila kitu anakuambia maadhe unajua sasa itawezekana juu huyu mtoto wako ni wakubebwa kila kitu anafanyiwa anakulishwa anapinduliwa mahali amekaa haitawezekana na jamaa zako kule nyumbani wamemkubali jamaa wenyewe <coughs> Mimi sina watu wengi lakini nyumbani vile watu walitambua niko na mtoto mlemavu Hakuna mwenye ana Hakuna hata mwenye ananiuliza juu iko wakati mwingine kulikuwa na hii siasa ya Raila na Kibaki Nilijaribu hata kuongea na watu wangu nikiwauliza kwani nini nimekaa tu hivi na nilikufiwa na Bwana na mwezi hata kuniuliza uko haya ama nini Waliniambia wanaonanga kama watu wanaongea na mimi watu wengi inakaa mimi niko na vile nasaidiwa ule mavu wake wewe umekubali kuwa ni ugonjwa tu nimekubali juu hii ni mtoto yangu ya tatu na mimi mahali nimezaliwa tumezaliwa watu wawili na huyo mwingine alishakufa akawacha watoto wake wawili vile nimekubali na huyu ndiye imefanya nimezaa tu watoto tatu nika stop ningeendelea kuzaa wengine lakini vile huyu ni mzigo Yeye ni mshughulikie kuliko mzazi mwingine tena nianze kuangaika kwa hiyo Na unayependa kusema nini kwa mzazi yule yako nyumbani anasema mtoto wangu kuwa mlemavu ni laana ama hata ni ugonjwa ama hata ni dhambi zake. Ungemwambia nini? Asichukulie mtoto mwenye amezaa ati hiyo ni laana. Juice wengine mwingine kuko na ule unazaa kama hapo na ulemavu. Na mwingine ulemavu inakuja. Lakini ni kitu tu mtu aitikie kwenye inatokea juu ikiwa umemchukua saa nyingine yende kao unamuona yeye afai na yeye saa nyingine ndio bahati yako lakini hauwezi kujua ni kwa nini Mungu ameleta huyo mtoto kwa hiyo familia Mungu ako na sababu sasa mtu asiyeone ati mtoto mlemavu ni shida ni, yani amchukulie kama watoto wengine na hospitali ungependa ungependelea wafanye nini hasa kwa watoto hawa walemavu kwa wale mavu mara nyingi wanaumia sana. Kuko na wale wako na shida kama huyo wangu. Ingekuwa kama inawezekana, diapers wangeshughulikiwa. Jusa wengine wewe umeshughulikia mtoto wako umempea chakula, jua utamwacha akufe. Sasa mahali hata saa nyingine inashinda hata mtu kukuja kwako, akikuguni hapo, akikojoa ni hapo. Hospitali wangeshughulikia na tena kama huyu ana converse. Hizo dawa asipotumia dawa 
mara nyingi hata unahamanga mahali unakaa juu mtu akisikia vile mtoto anapiga kelele anasema eh hey, inafaa mimi nilifanya kazi usiku tena nikifika tena mtoto ni huyu anapiga kelele unaona tu mtu alikuwa amekupenda unaongea vizuri lakini mtoto wako anafanya anahama hiyo ku converse kuna yule pale hailewi ku converse nini ungependa kutueleza anaona ni kama huyo mtoto hapo na mapepo ni kwa nini analala alafu usiku anaanza kupiga nduru anaona ni kama uko na vile iko alafu vile dunia sasa hii uko na mambo nyingi ukiwa na mtoto kama hii mtu anafikiria tu uko na yenye ulifanya ndio inafanya uko na huyo mtoto wengine wanasema ati hiyo ni kama mali ndio ana, anatengeneza na saa nyingine mtu kama mimi sina chochote ile asioni hata kama nitatengeneza mali na huyo mtoto kwa hivyo watu wabadilishe yeah. msimamo wa... mm. unaweza kuwa mzuri dakika ya mwisho uwe mlemavu mm. waelewe tu sio kupenda kwa mtu mm. unaweza saa nyingine hata watu wa gari mtu amebeba mtoto anataka kuingia kwa gari wanamsukuma kando wanamwambia mate ngoja ngoja na watu wanaingia kwa gari wanaenda we ukiwa umesimama hapo ni kama umebeba saitani umebeba mtoto hata gari ni shida. Wacha aingie kwa gari aanze kupiga hiyo kelele yake utaona tu mtu anajifanya ati anashukia pale lakini sio kushuka. Ni vile anapoona na huyo mtoto sasa anatoka kwa kiti yenye alikuwa amekaa anasonga mbele. Unatoka mbali wapi? Mimi nakaa hapa Kibira nakaa huko Jamhuri. Lakini mambo ya kuhama hama nilikuwa naishi huko Kibira huko ndani. Saidi akatekele. Na kutoka huko mpaka hapa mm. unatumia nini kuja? kwa sasa hii natumia pikipiki juu huyu hana balance yeah. huyu anabebwa tu nafahamika kama baria Hassan <laughs> kama mama Karen na ulijipata aje hapa Child Destiny Child Destiny tulipata na na mama wenu tukiwa nao watoto na ikakuwa changamoto ya watu mtu ane kwa chakali unaweza cha mtoto ndio tukaona kifungo hii Child Destiny unaweza kuja mchana uache mtoto na wewe kama mzazi wende uhaso upate kibarua juu mkuje chukua mtoto wako na kumleta hapa Karen mm. alikuwa na shida gani halisi? Kare alizaliwa 2011 tarehe 4 Novemba. Nilikuwa na leba na nikaenda Mbagadi. Wakati nilienda Mbagadi nikuumwa nilipata nani na students. Akaambia na daktari anizalisha akasema hizi. Daktari akamwambia you can do it. Kasi wakati nilikuwa na umwa kichwa ya Kare ilikuwa imesha toka. Na huyo students ako amevaa gloves ndaite mwenye ako pale mbali kidogo wa vai gloves anisaidie kutoa huo mto ikafika mali hiyo kichwa ikakuama atena naitisha tena wembe akate ndo kare atoke sasa vile kare alitoka alitoka kama hali ndo daktari akakuja mbio apige apige kare akampiga 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 kare hakulia ndo saa hiyo hiyo akakimbia nasari kwenda nasari alikuwa anyonyi sasa vile hanyonyi alikuwa ananyonya na ile pipe nilikuwa nakamoa maziwa nikapa hiyo pipe nikafika mahali badala maziwa ingie ni damu ndio ilikuwa inatoka nikaambia nas sioni maziwa ikienda vizuri nasa akaniambia shift yangu imeisha ongoja mwenye mimi nililia na nikaambia Mungu nisaidie mtoto tu aweze kunyonya na nilitoa hiyo kitu kwa mapuyo hiyo pipe na nilieka kare kwa matiti na kaanza kunyonya. Tukakuja tukajistajua tukaenda home. After mwezi ine niliona shunga kare inalegea. Kenda mbagadi. Kaeleza daktari, daktari akaniambia mama uko na wasiwasi. Watoto ushikilia shunga hata na mwezi nane. Nikaambia si fast ball, uni third ball. Na sijaona wale wengine akifanya hivi. Na nikamwambia vile anakauka na nyorosha mkono na ikamata juu akaniambia ni normal. Mimi nilirudi nyumbani na kanika sema acha nyumba mwenyezi Mungu anisaidie kesho nikienda nisipate ile daktari. Na kweli vile nilirudi sipate ile daktari. Daktari akaniambia hiyo sifa hiyo. Kumtoto wako na shi? shida. Shida. Na shida. Na hapo na conversion. Sasa mimi niliza daktari kwa conversion ni nini? Kaniambia mama unajua mtoto wako uko na shida inaitwa cerebral palsy. Nikasema wa sasa ndio basi ni nini daktari ndio kanaambia vile hakulia hakupata hewa kwa brain sasa vitu zake hazitakuwa normal na nikamwambia daktari kama shida iko kwa brain si watoto badilishwa brain mbona wangu asibadilishwe 
daktari alistuka akaka kando ndio akakuja kaninglesha akaita mtu akani cancel na kanambia kutoka hapo kwa cancel hiyo murudi hapa na kanambia uko na kula kampeni mazoezi lakini within one year atakuwa tu sawa tukarudi home kare akanipeza madawa za conversion akaendelea kutumia kutumia paka wale wanatumia kipendele kuna mazoezi sasa mimi kwa kile yangu niniambia daktari niniambia after one one year atakuwa normal kama wengine wani imeenda hakuna change si ndio libidi nikakasirika nikasema sitaenda hata hiyo therapy si yeye wacha nikae kwa nyumba ndo after kuka kwa nyumba siku mbili tatu wazazi wa, wa, wa zangu wa, wakanitafuta wakanongelesha ndo nikaanza kumrudisha mazoezi naona na ukipata huu mto hii lifestyle yako change kwa nyumba kila kitu unabadilika juu mto hii ni more expensive anatumia diaper anatumia madawa sasa ndio zapata ule msana wangu mkubwa alikuwa ananiambia mamu acha tu nikuulize swali nikamwambia niulize mamu kutoka kare azaliwe yani life yetu imebadilika kama vile kitambo ulikuwa unakata unaambia ndio huru paka tukal nini hiyo kitu jai atujai tupeleka kutoka hiyo siku yani hata kubaya mtu yungo mpya sijai bai hata ikifika hiyo wakati wa Eid watu unaweza pata na pato na masista zangu zile ngozi zilikuwa za watoto wao ndogo ndo wananipatia ndo watoto wangu wa wow. wanavaa life ime yani ilibadilika lifestyle ni change haya sasa huyu msana pia kaniambia unaona hawa wadogo huyu of 4 years na 3 years mm-hmm. mama waje kula raha vile sisi tulikula raha lakini mimi naomba vile nimamaliza shule niende college to make sure pia waje enjoy jua wao ukifika siku ya birthday nilikuwa nawafanyia toka mwisho ibadhi ya mwisho vile tu kare alizaliwa sijai wafanya kitu yote mimi mwambia sana nikiwafanyia kare nitaji dawa atafanya nina lazima kare akunywe hiyo dawa bila dawa kare hata kukule itakuwa ni shida sasa wameelewa washaelewa shida ya kare vile iko unapata pia pande nyingine majirani mtu anakuambia ulitoa mtu hii sacrifice hati ndio kwa tajiri na unaona tu wewe mwenyewe unangangana ndio wewe mtu yeye kula unangangana kumbeba kasa kama hii kare ni mzito nikimbeba tu kwa mgongo hivi nimembeba utapata mgongo inauma na hii side yangu moja right zote inaganda hata kutembe unaona hata kubeba maji sasa 20, 20 liters hauwezi beba yule mtoto umembeba karibu 9 years na the more ana grow kilo inazidi anazidi kwa tu mzito Mm-hmm. Kare anazidi tu kwa mzito. Mimi pandi yangu nasema kare ni blessing pandi yangu lakini pia pandi nyingine unapata kuna changamoto tu zingine ziko tu hapo lakini ni vile hawezi ambia mtu Ina, na wezi shinda tu kitangaza tu shida zako unakubali tu vile yuko. Kwanza dawa dawa ni expensive sana. Mhm. Pata tu kare dawa anaweza tumia hata zaidi ya 1000. Na hiyo 1000 unaweza piga mtu ni sumie 2000 1000 mmoja anaweza ingia na huruma ndo akutumie ama saa zingine mwenye hapa hui lo nani mama wewe ni za mkol mwambie mimi kare ana ipi atanambia baba kare basi ako na leo na kesho kujia dawa unaona mm-hmm. ama mzazi mwingine mwenye tumezoea na unaweza muongeza mwambie mimi yenyewe mimi leo sina daipa utaona akamwambia basi acha nikusaidie na daipa mbili tatu leo utachukua juu na juu daipa mbili tatu itakusukumba siku mbili juu mtu yeye bila daipa juu kupupuni hapo kila kitu ni hapo hata kuna siku nilikuwa nimepata kazi na nikaachia mtu kare nilienda nilirudi nililia mm-hmm. sababu nilipata kare ile mavi alipupu kutoka asubuhi ndo ameachwa nayo mimi nikiingia kwa ile mlango nasikia harufu mm-hmm. lakini ananiambia hajamsikia kipupu unatoa mtoto pampa simeshikana na ngozi ni ni ngozi zao wa soft sana ngozi zao hata si hata za watoto wamezaliwa ni ngumu ngozi zao wa soft sasa mtu huyu nenda kumtoa pamba si inatoka na ngozi na yeye na ameshinda na mtu anakwambia hajasikia kukuku sasa si libidi tu niache hiyo kazi nisemwe acha nikae niangalie mtu huyu ni kifanya hiyo kazi mtu huyu ndo ata atateseka acha ni tafuta ile kibaru anafanyaga mbili tatu siku mbili at least kuliko sasa ni mwacha ateseke mm-hmm. sasa unaweza pata kuachia mtu huyu pia mtu ni ngumu paka umlete hapa chali destiny. Mhm. Ndio mtu akuangalie na pewe ndio ufanye kazi. Mnamleta hapa kila siku na mwacha hapa. Unamwacha yeye. Na mnalipa? Hatulipi. Ni hivyo tu. Ni hivyo tu. Ni msaada mnapata. Msaada. Sasa labda will wishes wakikuja wamsaidie. 
vitu kama hizo mm -hmm. na kule nyumbani mm. jamaa zako walikubali kuna 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 wenye wamekubali kari hata wanampenda lakini wamependa kare ndio lakini waizi kubaluka na kare wanasema kare wajazoea hata kuna siku niliacha msista mmoja kanambia ajazoea kulisha kare yani aezi mlisha sasa nikimwacha lazima nimwache kama nimemkulisha wewe ndo unamfanyia kila, kila kitu hata nakumbuka 2016 nikienda kujifungua 2017 nikienda kujifungua mtoto wa mwisho niliza na CS na niliza Shalom niliadimitiwa Shalom na kareyo the same same day niana admitiwa Kinyata na mimi siko karibu masista zangu wote walishin, walikata neiba moja ndo alijitolea kaenda kalalazwa na mtoto wangu jumini nika Shalom karibu 2 weeks kare pia ni akadimitiwa Kinyata 2 weeks wao walishindwa walisema hizi kana jirani walijitolea kaniangalia kare Mm -hmm. Mm -hmm. Na ungependa kusema nini kwa yule mzazi ya kwa nyumbani anaona mtoto amelema anamwona mm -hmm. kama mzigo Mimi naweza sema hivi kitu wa kwanza huu mtoto ni blessing unakubali vile yuko na usifungie mtoto yuko kwa nyumba toka nje kuna watoto wengi kama hao toka nje kuna masenta, kuna child destiny hapa unaweza leta mtoto huyu wache na mtu asisemwe mtoto huyu ni kasi mtoto ni blessing na demo unatoka ndo demo una unazoea juu kama saa mimi sikuizi sionagi ni kitu kwangu nimezoea na naomba pia wazazi wengine watoke tu nje na mimi hata mimi nikijua mtoto anafungwa nje mimi hutoa sasa hizi kama saa hizi kuna mtoi najua saa hizi ako 16 years mentally nalirepiwa mm -hmm. na ako na mimba na pia mama yake pia pia ni kama pia ni mentally sasa hata nilikuwa na jaribu nikuje niongee na mama wetu nilikuwa tunaweza saidia huyo mtoto huyu na pia kuna mwingine uko tu kwetu pia baba yake alikufa na huyu mama yake alikufa ga kwanza alafu baba ndo akakufa amebakia na masisters ule mtoto huyu fungiwa kwa nyumba mimi saa zingine ndio nikipata time naenda huko ni saidia huyo mtoto huyu ama niende huko napata mlango umefungwa na bidi nirudi ule mtoto huyu fungiwa kwa nyumba imagine mtoto yeye anapupu paka nakula pupu yake ni sasa ana wazazi wote wawili wamekufa na wale wako ni masisters na pia wanaenda kazi. Mzazi apate kumtoa mtoto. Eh wazazi wote watoto nje waache kufungia watu nje. Na pia mtu apende huyu mtoto hii sana. Juu kama mimi hata nikali kwa harusi, naweka za tu mtoto wangu kwa mgongo naenda hiyo harusi. Kama ni wapi simfungiagi kwa nyumba natoka gana yeye. Juu pia huku kibira uwezi fungia mtoto kwa nyumba. Uwezi jua jirani wako anaweza fanya nini kuna neiba alikuwa anafungia mtoto hii kaka re kwa nyumba na neiba alikuwa anaingia kwa dirisha anaenda na repule mtoto ana alirepuo mtoto hii mama sasa unajua na kuja jioni amechoka nini na watoto saa zingine uhalali sasa mama hata ana habari sasa yule mtoto kugonjeka anampeleka hospitali after two days mtoto amegonjeka mtoto kwenda kupimwa ako positive Mama ni negative, baba ni negative. Sindu alienda tukamwambia report. Aka report Kilimani wakachukua. Walikuja wakavizia hapo. Wakapata tu neighbor na ingia tu kwa dirisha vizuri na ni mtoto mzima ako na kili yake anaenda na repu ile mtoi. Na ule mtoi paka alipata mimba jo alikuwa kwa 15 years. Na unajua mtoto alikuwa gawas, muguzi meshikana hivi. Hata tunashinda huyu mwanaume alikuwa anashikaji huyo mtoto. Muguzi meshikana, ani ako ile tu was. Lakini sasa ile harakati ya kwenda kuatolo ile mimba akakuja akakufa na lakini huo mtu hadi wa leo ako ndani. Sawa kwa cha mtu hiki bira pia ni risk. Joezi jua jirani yako. Mimi ufunga wangu hata kama ni kwa chocha nende na hata kwa cho. Jicho zetu ni za nje. Na usiezi muacha kwa nyumba. Joezi jua jirani yako atafanyia nini mtoto. Aya huku pia kibira nyumba uchomeka. Uwezi acha pia mtu. Sasa mimi kila pale hata hata kila mtu ananijua na mtoto kwa mgongo. Karibu anakubandika jina. Naitwa waga, naitwa kule mama amebaka mtoto kwa mgongo. Mimi hata kuna mtalinani unabeba mtoto mkubwa hivi kwa mgongo ya nini? Sumshukishe. Nikaambia wewe sirudi kuna mbwa mtoto wako na shida. Sikupenda kwangu ni bebe huyu mtoto. Na kuna wale wazazi wacha watoto wanawapeleka barabarani. Wapate msaada. Aha. Na wao wale Mimi basa cha mimi sasa vile naweza kuambia mimi niko na rafiki yangu moja. Alikuja kanaambia wewe mama Karewe kana mtoto hapo tu. Nikamuliza nikae na mtoto hapo nini? Ati mi daily. 
mupa tagado. Na naomba ulikomboleshe kare ni kutafutie mtu. Mtu anenda na kare. Ebu mimi nilimuuliza mimi nitoe mtoto wangu aende kwa barabara ni kwa kwa na bakuli. Ati ukikomboleshwa kila daily naweza kuletea 3k. Nikamwambia 3000 mistaki. Mimi ile kidogo Mungu ananipa ndo nitakula. Lakini kutoa mtoto wangu kumtembeza kwa jua. Mimi siezi. Kanaambia kaa hapo. Mi wangu wale wakubwa wa, 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 wa nimewasomesha paka university wamesoma mimi ni mimi akaanza kuniambia amejenga na jua huo mtoto mimi nikamwambia mimi siezi weka mtoto wangu kwa jua wacha tu kama Mungu aliniambia nitaka hivyo acha nikae tu hivyo lakini siezi tu wa mtoto lakini ukipata watu wengi kwa street wanaomba wengi ni waganda na watanzania wa Kenya ni moja moja hata Kiswahili hawajui ukaenda umuongelesha na jua tu saidia Asanti. Saidia asanti. Wengi ni waganda. Mm. Unaweza wapa wausia gani? Wale ambao mm. anatoa watoto, mtoto anaweza kuwa amelema, lakini mm. kuna jambo anaweza alifanya. Yeah. Una unawapa wausia gani? Mimi nasema kuna watoto unajua ule mavu ziko tofauti. Kama huyu wa CP na kuna kuna CP kuna mtu ni mlemavu, but ukiangalia mtu huyu ni bright. Akaenda shule kuna kitu anaweza fanya. Kwa hivyo naweza mba wao na zungusha watoto kwa barabara. Wache kuomba. Uo mtoto kimuona kuna kitu waneza fanya. Kuna mashule. Wache kuzungusha watoto. Wana, mtoto anachomo na jomu chana mzima. Paka na kwa mousi jua kuomba omba. Riziki yako mwenyezi mungu la mekuandikia ni yako. Utapata. Kwenda kutembeza mtoto kwa barabara sipo. Uile mtoto ni mlemavu na kuna kitu waneza fanya. Toka inje. Kuna wengi sana huku inje. Ongea na watu. Ni ngumu kena mtoto kama hui lakini tunakubali. Kila kitu aja ongea, aja tembea, aja simama, ni kukaa tundi ya naka. Lakini hakuna kitu yoyote ya yenye naezo. Kila kitu na mfanyia. Na hapa Charles Destiny, mm. unapata msaada wa kiasi gani? Na msubilikia vizuri. Uh -huh. Wana masaja at least kuhizi ya kuna nguvu, kuna movement. Uh -huh. e, hata kama si kidole anakaa chapo na kule hospitali umejaribu hata ukaenda jaribu labda mazoezi ya hospitali ama ya hapa yanatosha hospitali unajua kwa wingi hospitali hospitali ya yenye unaweza ende yenye ina nini ni pesa na hiyo pesa hatuna sasa ni ngumu kwenda hospitali jua hata akiwa mgonjwa ukimpeleka hospitali unaangaliwa tu Unaambiwa wao oh, mpeleke mali fulani, mpeleke mali fulani, na uko pengine uweze fika. Mm -hmm. mm. Na ungependa kuambia nini mtazamaji, msikilizaji pale nyumbani ambao bado wana yule msimamo eti kuwa na mtoto mlemavu, labda ni laana. Mimi ningependa kuambia mzazi kama mimi, mm -hmm. mtoto kama huyo sio kupenda mtoto kukaa hivi na si kupenda mzazi. Ni tu challenge tunapitia amchukue tu kama hao wengine. Juni Mungu ndiye alitupea wote. Mm -hmm. Ehe. Amchukue tu kama watoto wengine na mpende sana. Watoto wote ni sawa. Watoto wote ni sawa. Na kuna matumaini. Kuna matumaini hata ataendelea. Jua hata daktari walisema ati ataenda slow lakini mm -hmm. with time anaweza atembea. Chelewa chelewa utampata mwana si wako. Usisite nyumbani na mtoto amelemaa. Ni kweli kuna matumaini zaidi ya ulemavu. Nimekuwa wako abi wambua. Tuwanane tena katika kipindi kingine.